Я всех приветствую. Буду окончательно устанавливать полотенцесушитель в ванную комнату. Ничего сложного в этом нет. Если у вас все подготовлено, все ровно, все вымерено, плитка лежит, то вам понадобится только немножко внимательности и аккуратности. И полотенцесушитель установить вам не составит никакого труда. Как я говорил выше, если у вас все подготовлено заранее, все подготовлено, все размеры соблюдены, то вам останется только его установить. То есть предварительно берем и накручиваем лизбовое соединение. Все, лизбовое соединение накручено, но это еще не все. Вот у нас накручено лизбовое соединение. Но, как вы видите, верхнее крепление отошло очень сильно и очень далеко. Что нам нужно сделать в этом случае? Есть специальные удлинители, которые вставляются в резьбовое соединение подачи воды. Они есть абсолютно разной длины. То есть, у меня их набор. То есть, сейчас я буду смотреть, какое резьбовое соединение мне подойдет лучше всего чтобы полотенцесушитель стал хорошо и ровно. Поставил удлинитель и полотенцесушитель у меня стал достаточно ровно. Что я далее сделал? Маркером обрисовал места креплений. Сейчас буду делать отверстие, засверливать отверстие под дюбель. Для того, чтобы скрыть вырез в плитке, ставится декоративное украшение. Оно у меня сейчас в пленке пока. Пока я их ставить не буду. Потому что потом окончательно я опять сниму полотенцесушитель и уже все окончательно установлю. Это место будущего крепления. Я обрисовал контур, определил центр. Сейчас буду просверливать отверстие. Сначала буду просверливать отверстие сверлом на 3 мм, потом на 6 мм рассверливать, чтобы не сломать плитку. Но для начала, чтобы сверло у нас не ходило, когда буду засверливать, просто немножечко делаю небольшую насечку. Сверло у нас выступает в роли керна. То есть теперь у нас сверло ходить не будет, когда я буду сверлить. Оно вот жестко зацепляется. Повторю, сначала сверло на 3 мм, потом просверливаю на 6, чтобы не сломать плитку. Отверстие просверлил. Сначала, как я говорил, на 3 мм, потом на 6. Вставляю дюбеля. Дюбеля все на месте. На что хочу обратить внимание. Вот мой дюбель. Он превосходно входит в крепление. Видите? Есть дюбля, у которых шляпка не проходит в крепление. Видите, слишком большая. Поэтому или отпиливать край, или сразу обращайте внимание на размер, когда покупаете дюбель. Я дюбеля купил немного длиннее стандартных. Все, устанавливаю крепление. Ничего сложного нет. Вставляем дюбель и закручиваем. Вот так он будет крепиться в стене. Полотенцесушитель окончательно установлен. Осталось только здесь поставить декоративные заглушки. Но это я сделаю потом. То есть ничего сложного в этом нет. Пленку тоже сниму последнюю очередь. Все получилось достаточно хорошо. Всем благодарю за внимание.